அனைவருக்கும் வணக்கம் நாங்க டாக்டர் செந்தில்குமார் இப்ப நம்ம பார்க்க போற தலைப்பானது படுக்கையில் சிறுநீர் கழித்தல் பெட் வெட்டிங் இந்த பிரச்சனையானது பெட் வெட்டிங் ப்ராப்ளம் ஆனது பொதுவாக மூணு வயசுக்கு மேலே ஆரம்பிக்கும் அதாவது மூணு வயசு கம்மியாக இருக்க உள்ளவங்களுக்கு பெட் வெட்டிங் இல்லையான்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து குழந்தை அவங்களுக்கு வந்து விவரம் தெரியாது அதனால் அவங்க வந்து படுக்கையில் சிறுநீர் கழிக்கலாம் மூணு வயசுக்கு மேலே அந்த பவல் மூமெண்ட்ஸ் அண்ட் டாய்லெட் ஹேபிட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க மோஷன் போகிறது யூரின் போகிறது இதெல்லாம் வந்து குழந்தைக்கு வந்து சொல்ல தெரியணும் அம்மா எனக்கு வந்து மோஷன் வருது அம்மா எனக்கு யூரின் வருது அம்மா எனக்கு பசிக்குதுன்னு உணர்ச்சிகளை வந்து வெளிப்படுத்த தெரியணும் ஸோ அதில் வந்து ஏதாவது பிரச்சனைகள் ஏற்படுது அப்படின்னா மூணு வயசுக்கு மேலே வந்து அவங்களுக்கு இருக்குன்னா அது வந்து பெட் வெட்டிங் இஷ்யூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக இந்த மூணு டு நாலு வயசுக்குள்ளே அவங்களுக்கு வந்து பவல் மூமெண்ட்ஸ் டாய்லெட்ரி ஹேபிட்ஸ் வந்து ரெகுலராக ஆகணும் சில பேருக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினஞ்சு இருபது வயசு வரை கூட அந்த பெட் வெட்டிங் ஹேபிட்ஸ் வந்து இருக்கும் முக்கியமாக ஆண்கள் பெண்கள் ரெண்டு பேருமே அந்த பெட் வெட்டிங் இஷ்யூஸ் வந்து இருப்பாங்க பொதுவாக ஏர்லி மார்னிங் ஒரு டூ டு ஃபைவ் இந்த டைமில் தான் வந்து மேக்ஸிமம் குழந்தைங்க வந்து பெட் வெட்டிங் வந்து பண்ணுவாங்க இந்த பெட் வெட்டிங் பிரச்சனை ஏன் வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய பேருக்கு வந்து ஜெனடிக் ஃபேக்டர் ஏதாவது இருக்கலாம் அதாவது அப்பாவுக்கு அல்லது தாத்தா பாட்டிக்கு இது மாதிரி பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கலாம் அது வந்து அவங்களுக்கும் வரலாம் அண்ட் மென்டல் டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் கூட குழந்தைங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கான்னா ஆமாம் இருக்கும் இருக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கும் அந்த மாதிரியான டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ்னால வரலாம் சில பேருக்கு வந்து அந்த வளர்ச்சி குறைபாடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூல சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்னா கூட அவங்களுக்கு வந்து இந்த பெட் வெட்டிங் ஹேபிட் வந்து இருக்கலாம் சில பேருக்கு வந்து ஹார்மோனல் இம்பேலன்சஸ் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா கூட அந்த பெட் வெட்டிங் ஹேபிட்ஸ் இருக்கும் நிறைய குழந்தைங்களுக்கு வந்து யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும் அதாவது சின்ன வயசுலேருந்தே பேம்பர்ஸ் கட்டி கட்டி பழக்கப்படுத்துவாங்க அதை வந்து அவங்க பேம்பர்ஸ்லேயே வந்து யூரின் போகிறதுனால அது பழகிடும் அவங்களுக்கு அதனால் மூணு வயசுக்கு மேலேயே அவங்களுக்கு வந்து தெரியாது அவங்க பாட்டு பேம்பர்ஸ் கட்டியிருக்காங்க அப்படின்ற ஞாபகத்தையும் வந்து யூரின் போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க அண்டு சம்டைம் அப்னார்மாலிட்டிஸ் இன் ஸ்பைனல் கார்டு அதாவது முதுகு தண்ணில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையினால கூட அந்த மாதிரி பெட் வெட்டிங் ஹேபிட் வந்து வரலாம் அண்டு ஸ்மால் பிளாடர் அதாவது ஆண் குழந்தைங்களுக்கும் பெண் குழந்தைங்களுக்கும் யூரினரி பிளாடர் வந்து சின்னதாக இருந்தால் கூட இந்த மாதிரி பெட் வெட்டிங் ஹேபிட் வந்து வரலாம் ஓகே இந்த பெட் வெட்டிங் ஹேபிட்டுக்கு வந்து நம்ம தடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது வந்து அலாரம் ஹேபிட்னு சொல்லுவாங்க அந்த அலாரம் ஹேபிட்ன்றது வந்து குழந்தைய வந்து படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி கம்பல்சரி யூரின் போக வச்சுக்கணும் அதாவது இப்போ பத்து மணிக்கு படுக்க போகிறாங்கன்னா கரெக்டாக அந்த படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து டாய்லெட் போய்ட்டு வந்திருக்கணா யூரின் போய்ட்டு வந்திருக்கேன்னான்னு சொல்லி அவங்கள வந்து யூரின் போ போக வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு முறை அண்டு மூணு மணிக்கு ஒரு முறை குழந்தைய எழுப்பி தூக்கத்தில் இருந்தாலும் அவங்க தூக்கி அவங்கள வந்து டாய்லெட் கொண்டு போய்ட்டு யூரின் பாஸ் பண்ணணும்னு சொல்லணும் சில குழந்தைங்க இதையும் தாண்டி வந்து பெட் வெட் பண்ணும் அவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து தேவை இப்போது பொதுவாக வந்து ஹோமியோபதியில் நோயினுடைய அறிகுறிகள் கேட்ட மருந்துகள் வந்து நல்லாவே பலன் அளிக்கும் ஒரு சில குழந்தைங்கள் வந்து வெளியூர் போயாச்சு அல்லது வெளி வெளியில் யார் வீட்டில் தங்கினா மட்டும் தான் வந்து போவாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஃபியர்னால கூட அந்த மாதிரி இருக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து சைக்காலஜிக்கல் இஷ்யூ ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ராப்பரான கவுன்சிலிங் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாச்சுன்னா நார்மல் ஆகிடும் இந்த பெட் வெட்டிங்க்கு வந்து ஹோமியோபதியில் நோ அறிகுறிகளுக்கு தகுந்த நல்ல மருந்துகள் வந்து இருக்குது அந்த மருந்துகளை ப்ராப்பராக அதாவது உடனே கண்ட்ரோல்லாம் பண்ண முடியாதுங்க ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் ரெகுலராக அந்த ஹோமியோபதி மருந்துகள் எடுத்துட்டா இந்த பெட் வெட்டிங் பிரச்சனையிலேருந்து ஈஸியாக வெளியே வந்துடலாம் புரியுதுங்களா ஸோ பெட் வெட்டிங் பண்ணால் குழந்தைய வந்து அடிக்கக்கூடாது திட்டக்கூடாது அவங்களுக்கு வந்து உளவியல் ரீதியான பிரச்சனைகள் ஏதாவது இருக்கா அல்லது உடல் ரீதியான பிரச்சனைகள் ஏதாவது இருக்கான்னு ப்ராப்பராக மெடிசன் மெடிக்கல் செக்கப் ப்ளஸ் சைக்காலஜிக்கல் கவுன்சிலிங் மூலமாக அவங்களுக்கு எதாவது பிரச்சனை இருக்கான்றதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பரான ஹோமியோபதி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த பெட் வெட்டிங் சொல்லக்கூடிய படுக்கையில் சிறுநீர் கழிக்கிற பிரச்சனையிலேருந்து ஈஸியாக வெளியே வந்துடலாம் ஸோ வெக்கப்படாமல் தயக்கப்படாமல் தான் குழந்தை வந்து பெட்டில் வந்து யூரின் போயிடுறா இதை எப்படி நம்ம வெளியே சொல்கிறதுன்னு தயங்கிட்டுருக்காம ப்ராப்பரான கவுன்சிலிங் ப்ளஸ் ஹோமியோபதி மருந்துகள் நோயினுடைய அறிகுறிகளுக்கு தகுந்த ஹோமியோபதி மருந்துகள் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பெட் வெட்டிங் ப்ராப்ளத்தில் இருந்து ஈஸியாக வெளியே வந்துடலாம் தயங்காமல் ஹோமியோ டாக்டரை அணுகி என்ன பிரச்சனை இருக்குன்றது தெளிவாக சொல்லி ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட் ப்ளஸ் கவுன்சிலிங் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பிரச்சனையிலேருந்து ஈஸியாக வெளியே வந்துடலாம் ஸோ தயங்காமல் பெட் வெட்டிங் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா ஹோமியோ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க பிரச்சனையிலேருந்து வெள